ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ജിലേബി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ജിലേബി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെറും ഉഴുന്നും പഞ്ചസാരയും മാത്രമാണ് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൂടെ ഫ്ലേവറിങ്ങിനായിട്ട് അല്പം ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിനു വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ നേരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം നന്നായി അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഇതിലേക്ക് സ്പൂൺ അളവിൽ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള മാവായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒട്ടും കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കരുതിയതുപോലെ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ടേക്ക് ഈ മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ജിലേബി ഷേപ്പിൽ ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ മാവ് ഏകദേശം എന്താ ഈ പരുവത്തിൽ ഇരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിനെ ഈ കാണുന്ന പോലെ സിബ് ബാഗിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള കവറിനകത്തോ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഞാൻ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് കളർ ചേർക്കാതെയും മറ്റൊന്ന് കളർ ചേർത്തും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മെയിൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കളർ ചേർക്കാതെ ഈ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് മാവ് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ടൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അല്പം ഷുഗർ സിറപ്പും ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണയും ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴല്ല വറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം മാവ് പുറത്തോട്ട് ചാടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവിൽ നമുക്ക് അല്പം കളറും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മറ്റൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ജിലേബി വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് മറ്റൊരു പാനിൽ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഈ പഞ്ചസാര ഒരുക്കിയെടുക്കാം നൂൽപ്പരിവം വരെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പഞ്ചസാര ഒരുക്കിയെടുക്കരുത് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സിറപ്പിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉറച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇവിടെ കാൽ കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയും ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ അറ്റം ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വലുപ്പത്തിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ജിലേബിയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതിനെ വറുത്തെടുക്കാം ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നേരം ഇതുപോലെ എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ ജിലേബി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ചൂടോടെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് ജിലേബി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം
ഇതേപോലെ തന്നെ കളർ ചേർത്ത മാവും ജിലേബിയുടെ ആകൃതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കളറ് ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടില്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ ജിലേബി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും പുറത്തു പോകലൊന്നും നടക്കില്ല അതിലും രുചികരമായിട്ട് നമുക്ക് നിസാര സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി ഉടനെ കാണാം അൺടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ